一九八零年，一个叫左田雅治的日本青年来到中国，他沿长江而行，辗转上海、江苏、湖北、四川等地，拍摄了大量的珍贵影像。后来在央视热播的《话说长江》，其中有不少片段都是取自这部纪录片。对于奔流不息的长江来说，这些画面只是一次短暂的回眸，但这匆匆一瞥，却记录下了中国的历史变迁。当时为了保证画质的清晰度，左天涯只坚持使用三十五毫米的电影胶片来拍摄，而长江沿岸城市林立，胶片耗费巨大，最终一共用了一百一十三万英尺的胶片才完成了全部拍摄。这个量如果拿给王家卫，可以拍出两部《阿飞正传》，十部《东邪西毒》。由于中国之行的制作成本大大超出了预算，所以左天涯只欠下了高达二十八亿日元的巨额债务，一直到六十岁才全部还清。微风徐徐的清晨，一晃而过的百货商店好似一部时光机，把我们带回了记忆中的老上海。那一年南京路还没有步行街，但它的热闹程度却丝毫不逊今天。而主道上不时穿插着几辆拼接的风情公交车，至于私家小轿车则寥寥无几。借着上海之行，左天涯至前往朴素古旧的老宅中拜访了九十八岁的苏菊仙，并请他题写了片名。苏老生于光绪八年，是满清王朝的最后一届秀才。自小练字的他，在书法上有很高的造诣，素有南仙北佛的美誉。如今哪怕年近百岁，他下笔事业仍苍劲有力，分毫不抖。正如名字一样，苏老一直活到一百一十岁才撒手仙逝。坐着东方红客轮自长江逆流而上，就来到了贸易繁忙的三角洲。自隋唐以来，江南的稻米丝绸精美绝伦的瓷器。都是靠这些传统的木质帆船运到北方，这里一只船就是一户家，船民们祖祖辈辈都住在船上，靠运货为生。而家里有小孩的，一般会系上一根绳子，防止落水。传言中国有三苦：撑船、打铁、磨豆腐。在过去，船民一边要面临着恶劣多变的天气环境，一边还遭受船把头的层层盘剥，因此日子是过得苦不堪言。一直到1949年解放后，船民的生活才有了较大改善。船舱里的卧室、厨房虽有些狭小，但油盐柴米、衣裳被褥一样不缺，可谓麻雀虽小，却五脏俱全。南京最引以为荣的就是长江大桥，这是新中国第一座自主设计、施工建造的公路、铁路两用桥，全长 6.8 公里，修了整整八年，于1968年正式通车。当时为了检验大桥的质量，南京军区的司令员许世友直接调来上百辆坦克，同时开过桥面。所以后来机动车流量虽然已经超过了设计能力的三倍之多，但大桥依然能正常运行使用。在南京大街上最常见的交通工具就是二八大杠，而国产的长沙牌客车和南京汽车厂仿制的跃进幺三零，还有三轮电报机，对零零后和九零后来说，估计听都没听过。穿过江南烟雨，翻过山川丘陵，就来到了淳朴宁静的南京乡下。这里人活得悠然，牛也走得很慢。浑浊的小河上还浮着两个顽皮的少年，他们一边笑笑闹闹，一边摸鱼捉虾。途中，左天雅志还遇到一只迷路的小狗，于是将它收养在身边，带着一起旅行。沿江而行，来到中国的瓷器之都景德镇，这里一直坚持使用明清时代的传统方法来烧制瓷器。那潺潺溪流不断推动着古老的水车，将山上挖来的优质瓷石慢慢敲碎。瓷粉石墨经过淘洗，去掉杂质，用水合成浆汁泥团，再不断用脚反复踩踏，以排出其中的空气。这道工序称之为踏土，在清代是用水牛来踩。接下来，把泥团放到咕噜车的转盘上，塑造出瓷器的外观形状，其中包括拉坯、立坯、晒坯等多道工序。这一步非常考验工人的技艺和耐心，所以一般都是由经验丰富的老师傅亲自动手。成型的素坯经过晾晒后，在上面勾花、描月、绘山画水。根据瓷器形状的不同，还要使用荡吹、胶抹等各种方法来上釉。烧窑是制作瓷器的最后一步，也是最为关键的一步。因为不同的温度点会导致瓷器呈现出不同的成色，火力一旦过大或者过小，都会导致窑里的瓷器全部报废，前功尽弃。所以在业内有一句话
，叫身在城心死在烧城，七分靠人，三分靠天。在烧制过程中，老师傅必须寸步不离，时时刻刻根据烧制情况来调整窑温。开窑后，凡是有点瑕疵的瓷器都会被当场摔掉，合格的瓷器则用稻草打包装箱，然后通过帆船运到国内各地，甚至进口到国外。湖北宜昌的葛洲坝水利工程从1974年开始动工，挖出来的砂石碎土有八千多万立方米，要是堆成一米高一米宽的墙，能绕地球两圈多。1981年1月，随着重型卡车将一车又一车的石料倒入江中，长江完成了历史上的首次截流。自宜昌逆流而上两百多公里，就来到了奉节县。三国时期，兵败消停的刘备在白帝城一病不起。临终时，他毫无保留地将一切托付给诸葛亮，特别是那一句“如期不才，君可自取”，更是成为了一段千古佳话。而在奉节颁布的茶馆里，如果能听说书先生讲上一段《三国演义》，那可真是如临其境，回味无穷。十点十点，十点十点，十点十点，本是心里下一想，事到而今。我不免设下狂尘计一桌，让那司马懿老儿到来之时，若是将此计识破，那我娘为……在昨天雅致游览奉节期间，恰好遇到了国庆节，因此整个县城都沉浸在欢乐的气氛中，而集市上摊贩林立。有掏我镶牙的老师傅修衣补裤的裁缝铺，甚至还有人售卖虎骨追风糕。至于真假，便不得而知了。重庆是东方红客轮的最后一站，这座城市因地形陡峭，被人们称之为山城。为了让市民的出行更加便利，著名的桥梁专家毛以生于一九四五年在潮龙门码头设计修建了一条客运缆车。新中国成立后，缆车的线路又增加了好几条。到了八十年代，上行的车票是三分钱一张，下行是两分钱一张。后来，随着重庆的交通越来越发达，这种特殊的交通工具便渐渐地退出了历史舞台。在抗日战争时期，作为陪都的重庆曾遭到日军的狂轰乱炸，虽在城里的大街小巷至今能看到许多遗留的防空洞。后来，为了物尽其用，人们便在防空洞里捕水果、卖火锅，甚至用来储藏鸡鸭鱼肉。今天，我们从重庆坐高铁到成都只需要一个半小时，但八十年代的蒸汽火车时速才六十公里，从重庆到成都需要开十二个小时才能到达。土壤肥沃的成都自古便被誉为天府之国，丰富的物产也造就了当地各种各样的美食小吃。就拿这一碗用河漏床现压的担担面来说，光调味料就十多种，还用炭炉现烤的蛋烘糕只要五分钱一个，吃起来甜而不腻，酥软可口。在此次中国之行中，昨天雅致沿着长江的各色城镇一共旅行了三千多公里，而这部《长江》不只是一部纪录片，也是一首超现实的旅行诗歌。毕竟除了艺术家，谁又会去自制一根三十米的鱼竿，放到长江里面钓大鱼？在原片中，你能感受到佐天雅治那种潇洒不拘的气质，也能感受到他对中国那种深深的热爱和情结。或许正如当年日本首相访问敦煌时说的：“中国是日本文化的源泉，也是日本人的精神故乡。”